శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు చూసుకోవాల్సింది జ్యేష్ఠ నక్షత్ర వారి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వృశ్చిక రాశిలో రాశి అధిపతి కుజురయ్యాడు నక్షత్రాధిపతి బుధుడయ్యాడు బుధ కుజుడు యొక్క కలి ఒకడేమో భూమి మీద ఆధిపత్యం తీసిన చూడ ఒక మేధస్సుతో ముందుకు వెళ్ళేవాడు అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిస్తేనే కానీ ఎవరికి ఎవరు అన్న యమునా తీరాన్ని కాకుండా కలిస్తేనే ఒక యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ సో వీళ్ళిద్దరు కలుస్తున్నప్పుడు మధ్యలో చిన్న కనెక్టివిటీ అనేది బలహీన పడుతుంది మేధస్ ఎక్కడో ఉంటుంది భూస్వామి ఎక్కడో ఉంటాడు అంటే ఇది ఏంటంటే తెలియని వాడి దగ్గర ఆస్తి ఉండదు ఆస్తి ఉన్న వాడిది తెలివిదాకే ఉండవు చూడండి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఏంటంటే తె మేధస్సు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఆ మేధస్సుని డెవలప్ చేయడం కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు దానికోసం చాలా తప్పు పడుతూ ఉంటారు యోగం అంటే ఈ ధనం అన్నది ఎంత బలహీన పడుతుందో జ్యేష్ నక్షత్రం వాళ్ళు చెప్తున్న మాట యోగం ఉంటుంది పేరు ఉంటుంది ప్రతిష్ట ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసి డెవలప్ చేద్దామని చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు వాళ్ళు అంటే అన్నది పెద్ద ప్లానింగ్ ఉంది ఈ ప్లాన్ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తే బ్యాంకులు నా ప్రాజెక్ట్ కానీ చూపిస్తే బహుత సక్సెస్ఫుల్గా నేను ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టచ్చు లేదా పెద్ద ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చేయాలని అనుకుంటాను అంటాడు కానీ ఆ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కావాల్సిన కుజబలం అంటూ ఉండదు అన్నమాట అలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటాడు అటువంటి అప్పుడు అంటే కుజ బుధుడు యొక్క కాంబినేషన్ జస్ట్ నక్షత్రంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి కొన్ని వందల ఆలోచన ప్రాజెక్ట్స్తో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అదేవిధంగా చదువు విషయంలో తీసుకోండి ఏ ఏ ఫీల్డ్ అయినా తీసుకోండి వాళ్ళకు ఉండే సమస్య అలా ఉంటుంది అన్నమాట చూస్తే వీడి మహానుభావుడు వీడికి ఏంటి ఏం తక్కువ అన్నట్టు ఉంటుంది చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తే ఫౌండేషన్ లెవెల్లోనే ఆర్థికమైన పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట రెండింటినీ కనెక్ట్ చేస్తేనే రాజయోగం వచ్చేటట్టు అన్నమాట సో వీళ్ళు కెఫినెట్గా ఈ కుజుడు ప్లస్ బుధుడు యొక్క కాంబినేషన్ కాబట్టి ఈ రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ మనం తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట కామన్ ఫ్యాక్టర్ కలిసి ఏం చేయాలి అనేసరికి ఇక్కడ అంటే ఒక రవిని కామన్ ఫ్యాక్టర్గా తీసుకున్నామనుకోండి రవి అగ్నితత్వం వాడు ఉన్నది కూడా పాడు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనం ఒక శనిని తీసుకున్నామనుకోండి శని మంచివాడు కూడా కాదు కామన్గా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రెండింటికి చంద్రుడి యొక్క ప్రభావాన్ని మనం ముందు తీసుకురావడం ప్రయత్నం చేయాలి చంద్ర సంబంధమైన పనులు చంద్ర సంబంధమైన యోగాల గురించి ఆలోచించుకోవాలి అనమాట ఇక్కడ చంద్రుడు చంద్రుడు అంటే చండి మంత్రము చంద్రుడు అంటే చంద్ర సంబంధం అంటే ఇక్కడ చేసిన ప్రక్రియలన్నీ చంద్ర సంబంధమైన చంద్ర గ్రహానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రక్రియలు మంత్రాలు సాధనలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఒక పెద్ద చిక్కుముడు ఉంటే అది బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే చంద్రుడు కుజుడితో కలిస్తే చంద్రమంగళ యోగం అవుతుంది చంద్రుడు మనసు సంబంధించిన వాడు మేధస్సు సంబంధించిన వాడికి మంచి స్నేహం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మనసు సంబంధించిన చంద్రుడు ఒక కొత్త ఆలోచనతో దాన్ని ముడిని విప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి చంద్ర సంబంధమైన పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మంత్ర సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అందులో భాగంగా చండీ మంత్రం కూడా చెప్తుంటాం మేము చేయండి ఆ సమస్యకి పరిష్కార మార్గం అనేది ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఒక పదకొండు రోజుల్లో కనబడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కొంచెం చిన్న ప్రయత్నం చేయండి లాభం వస్తే మీరే యోగంలో ఉన్నట్టు శుభం యాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ